ரெண்டு டீஸ் செய்ய போறோம் ஒன்னு மீன் பொடி மாசி இன்னொரு பெப்பர் மீன் ஓகே ரெண்டுமே அட் அண்ட் டைத்துல நம்ம process பண்ணிரோம் அட் 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 சும்மா கிடையாது இல்ல ஓகே சோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பெப்பர் மீனுக்கு எண்ணெய் பொரிக்கிறதுக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகே அத பொரிக்கிறதுக்கு oil ஊத்தி வச்சிருவோம் oil ஊத்துறோம் இது ஹீட் ஆகுற நேரத்துக்குள்ள நம்ம மீன் பொடி மாச செஞ்சிரோம் செஞ்சிரோம் வெரி குட் ஒரு <laughs> பூண்டு <laughs> கருவேப்பில <laughs> நல்ல வேளை வேப்பிலைய கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல நகைச்சுவை நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுங்க நல்ல 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 ஆ போடுங்க ஓகே எவ்வளவு ஒரு புடி உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு ஒரு புடி ஒரு புடி ஓகே சூப்பர் ஓகேயா அவ்வளவுதான் ஒரு புடி கருவேப்பிலைய நம்ம வந்து சாப் பண்ணாத வந்துட்டு இதல ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே கொஞ்சம் தக்காளி எல்லாமே வா எல்லாம் வேணாம் சவாலி இப்போ நீங்க கொஞ்சமா போட்டீங்கல தக்காளி அது ஒரு தக்காளியா ரெண்டு தக்காளியா இல்லனா அரை தக்காளியா இது வந்து ஒரு தக்காளி வீட்டுக்குனா அரை தக்காளி போதும் வீட்டுக்குனா அரை தக்காளி வெரி குட் ஓகே சூப்பர் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அந்த மஞ்சள் தூள் எடுங்க லைட்டா நான் எவ்வளவு நான் இன்னும் கம்மியா அந்த ஸ்பூன் அளவு பாத்தீங்கனா அது இன்னும் இன்னும் கம்மியாவா ஓகே கொஞ்சம் தான் ஏனா எங்க அம்மாவும் சொல்றாங்க நம்ம ஏர்க்கனவே வந்து அந்த மீனை வந்து பாயில் பண்ணும்போது அதில் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் அதை ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அதனால் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு பீன்ஸ் இருந்தால் போதும் சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வந்து முட்டை வீட்டுக்கு பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் ஒரு முட்டை யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம பத்து பேருக்குங்கிறதுனால இதில் ஒரு ரெண்டு முட்டை சேர்க்குறோம் இப்போ வந்து உப்பு எடுங்க தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வந்துட்டு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே உப்பு போடுறதுக்கு எப்பவுமே இப்படி ஓகேயா ஸோ வந்து தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடரை வந்துட்டு இப்படிலாம் வச்சு போடக்கூடாது ஸ்பூனில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது எவ்வளோண்ண எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு பிஞ்சு தான் அந்த மஞ்சள் தூள் போட்டோம்ல எல்லாமே ஒரு பிஞ்சு தான் சில இனி இப்போ மீன் பொடி மாசுக்கு நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ அந்த மீனை எடுங்க மீன் வெரி குட்ண்ணே அண்ணே என்ன மீன்னா இது இது என்ன மீன் என்னுடைய மீன் நல்ல வேலை சாமீன்னு சொல்லிடுற பயந்துட்டேன் தம்பி இது வந்து வஞ்சர மீன் இதை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெரி குட் இப்போ இதை வந்து டைரெக்டாக வாட்டரில் போட்டு பாயிலும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மீனோட தன்மையெல்லாம் அந்த தண்ணியில் போகுங்கிறதுனால நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி 
அதை உதுத்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ இதை உங்கள் கையால் போடுங்க பார்ப்போம் சூப்பர்ண்ணா ஸோ வந்து இது எவ்வளோ மீன் மீன் வந்து இது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தேவையான அளவுகள்லாம் நாங்கள் மீன் வந்து பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல சக்தி வாய்ந்தது ஓகே இப்போ அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாமா ஓகே வந்து பிஞ்சு வந்து கரம் மசாலா இங்கே ஒரு பிஞ்சான ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலா மசாலா இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஏன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு சுவைக்கு தான் இது ஒரு நல்ல ஒரு அரோமா அரோமா வெரி குட் சூப்பர் ஸோ வந்துட்டு நல்ல சுவைக்காக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டோம் சொன்ன இது ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இப்போ வந்து மிளகு சீரை தான் பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை எடுங்க ஓகே டன் நல்ல ஒரு குடி நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க கொஞ்சம் <laughs> இதுக்கு பெப்பர் மீன் பெப்பர் மீன் எஸ் ஸோ இதில் வந்து சமைக்க போகிறோம் பெப்பர் மீன் மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரிஃபைன்ட் ஆயில் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் சோள மாவு ரெண்டு தேக்கரண்டி அரிசி மாவு ரெண்டு தேக்கரண்டி தயிர் ஒரு தேக்கரண்டி தடியன் சீலா மீன் அரை கிலோ ரிஃபைன்ட் ஆயில் இருபத்தைந்து எம்எல் சம்பா மிளகாய் இரண்டு சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு நறுக்கியது தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை தேவையான அளவு தனி மிளகாய் தூள் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு தேவையான அளவு மிளகு சீரக தூள் ஒரு தேக்கரண்டி இப்ப பெப்பர் மீன்ல நம்ம வந்து ஆயில் ஊத்தியாச்சு ரிஃபைன்ட் ஆயில் ஊத்தியாச்சு ஓகே சோ வந்துட்டு எவ்வளவு ஆயில் ஊத்திருக்கோம் மறுபடியும் சொல்லுங்க ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் வீட்டில் நம்ம பண்ணுறோன்னா அரை லிட்டர் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் பொறிக்கிற லெவலுங்க உங்களுக்கு அது தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து மீன் மீன் இது வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மீன் வந்து இது வந்து அதுக்கு வந்து வஞ்சரை மீன் பண்ணதுனால இதுக்கு வந்து தடியன் சீலான்னு ஒரு மீன் இப்போ இதில் வந்து தடியன் சீலா எவ்வளோ கிலோ இது வந்து ஆஃப் கேஜி ஆஃப் கேஜி ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் ஒன்றுனா இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஓகே இப்போ முதல்ல உப்பு உப்பு ஓகேண்ணா இது பிடிக்க சூப்பர்ண்ணா ஓகே ஸோ வந்து தேவையான அளவு உப்பு உப்பு இந்த உப்பை வந்துட்டு எப்படி போடணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கையை இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி நீட்டிக்கோங்க அப்படியே இப்படி லைட்டாக தூவிட்டீங்கன்னா ஓகே அண்ணா ஓகே ஓகே வெரி குடா சூப்பர் ஸோ வந்துட்டு உப்பு இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இஞ்சி பூண்டு அரவை ஓகே ஸோ வந்து இஞ்சி பூண்டு அரவை பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு பிஞ்ச் பிஞ்ச் கரெக்ட்டா அவ்வளவுதான் அண்ணா இப்போ நெக்ஸ்ட் நானே போடுறேன் அது கரெக்ட்டா பாருங்க பாருங்க அடுத்ததா லைட்டா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரெக்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஒரு பிஞ்ச் இப்ப இத மேரினேட் பண்ணி ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிரலாம் இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கிற நிமிஷம் ஊற வைக்கிறோம் ஓகே நான் வெயில ஊற வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ கையிலேயே பசங்க கையிலே பசங்க இப்போ வந்து சோள மாவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மேடம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சிடறோம் சூப்பர்ண்ணே ஓகே ஸோ வந்துட்டு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளார் வந்துட்டு எவ்வளோ போடுறோம் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார் அரிசி மாவு அரிசி மாவா 
மக்களுக்காக செய்ய <laughs> போறோம் நம்ம ஓகே ஸோ வந்துட்டு இதில் வந்து என்னென்ன ஃப்ரைட் ரைஸ் சட்டி என்னென்ன இப்படி அடி வாங்கியிருக்கு எனக்கு புரியவே இல்லை மாஸ்டர் அவரே அடிச்சுக்கிட்டாரு ரொம்ப கொடூரமான மாஸ்டர் ஆடுவார் போல இருக்கேன் ரெடி அடுப்ப பத்த வச்சிடலான்னு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன என்ன ரீஃபைண்ட் ஆயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வெரி குட் எவ்வளோ ஊத்துறோம் பச்சமிளகா <laughs> பச்சமிளகாய் <laughs> 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 நறுக்குன இஞ்சி பூண்டை நம்ம வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து நல்லா நல்லா டாஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாண்ணா கரெக்டு கருவேப்பில்ல கருவேப்பில்ல ஒரு பிடியா தனி மிளகாத்தூள் ஏன்னா தனியாக இருக்கிறதுனால தனி மிளகாத்தூள் எங்கண்ணா அது ஒரு பிஜ்ஜா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வேணாம் மஞ்சத்தூள் நம்ம அதில் போட்டிருக்கோம் போட்டாச்சு அவ்வளோதானா ஓகே இப்ப தேவையான அளவு லைட்டா உப்பு உப்பு பயங்கரமா சூப்பரா ரெடி ஆகி விட்டது இப்ப இந்த மசாலால வந்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வறுத்து வச்ச அந்த பெப்பர் மீனை வந்துட்டு இதுல ஆட் பண்றோம் நம்ம வந்து அதுல பாக்கும்போது எல்லோ கலர்ல மேரினேட் பண்ணும்போது எல்லோ கலர்ல இருந்தது 
ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி வந்துச்சு இப்போ அந்த பெப்பர் மீனோட இது வந்துருச்சுண்ணே வந்துருச்சு 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 இப்போ இப்போ கொடுங்கண்ணே இப்போ ஒரு கிண்டு கிண்டாம பாருங்க அப்படியே வேற லெவலில் இருக்கு ஓகே ஸோ நான் சமைச்ச பெப்பர் மீன் ரெடி ஸோ மைண்ட் மக்களே இது உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ நான் சாப்பிட முடியும் ஃபஸ்ட் நான் சமைச்ச இந்த மீன் பொடிமா சாப்பிடுவா இல்லை நான் இப்போ நான் சமைச்ச இந்த பெப்பர் மீனை சாப்பிடுவா ஆப்ஷன் ஏ மீன் பொடிமா ஆப்ஷன் பி இந்த பெப்பர் மீன் ஆப்ஷன் சி ரெண்டுமே சேர்த்து சாப்பிடலாம் Thank you so much, Makale. Option C. You can eat two of them. Thank you. Where are you? You can interact with me. Do you know what you are saying? Makale Nayagan. Makale Nayagan. Makale Nayagan. Makale Nayagan. Nandri. Mega hit. Okay. So, now we are going to try the two dishes. We are going to try the other level. We are going to try the other level. என் கூட நீங்களும் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக சாப்பிட்ணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வந்துட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் வந்துட்டு சொல்ல போகிறீங்க இப்போ சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்றத நான் சொல்கிறேன் வாங்க போகலாம் நான் சமைச்சது எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து நான் சமைச்சது எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லுங்கள் இது நானே சமைச்சது எப்படி இருக்குன்னு நானே சொல்கிறேன் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்படியே ஃபிஷ் பொடி மாசியும் இந்த இலையில் அப்படியே போட்டுடுறேன் வெரி குட் நல்ல நல்லது ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்லனா மீனுக்கு ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதான் சூப்பர் ஐயோ எனக்கு வைக்கல வெரி குட் சரி சாப்பிடுவோமா ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி அண்ணனையே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அன்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்றதுக்காக எனக்கு அன்பு கொடுக்குற மக்களை நான் எப்படி மறப்பேன் அதனால் இந்த முதல் வாய டெஃபினட்டாக என்னோட மக்களுக்காக ப்ளீஸ் அவங்க சாப்பிட்டா நான் சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லை ஆஹா மற்ற மக்களே உண்மையாக சொல்கிறேன் ரைஸு இந்த ஃபிஷ் பொடி மாசு அதுக்கப்புறம் இந்த பெப்பர் மீன் ரெண்டுமே கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையாகவே வேறு டேஸ்ட்டு எனக்கு தெரியுது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் சூப்பர்ண்ணே எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க சன் டிவி நம்ம ஹோட்டலுக்கு அதாவது இந்த ஊரில் வந்துட்டு கேட்கும்போது எல்லா மக்களும் உங்களோட ஹோட்டல் வந்து சொல்கிறாங்க நிறைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேர் அதை வச்சு தான் நாங்களும் இங்கே வந்தோம் சன் டிவி நேர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க உங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு ரெண்டு டிஷ்ஷை வந்துட்டு இப்போ உலகத்துக்கே நம்ம வந்து தெரிய வச்சுருக்கோம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு நாற்பது வருஷமாக இதை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது விருந்தோம்பலுக்கு பேர் போனது வந்து நம்ம செட்டிநாட்டு மண் சூப்பர் அந்த இதில் நம்ம கடையை தேர்ந்தெடுத்து சன் டிவியிலேருந்து வந்ததுக்கு எங்கள் கடையின் சார்பாகவும் காரைக்குடி மக்களின் சார்பாகவும் ரொம்ப நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சூப்பர் எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு அதாவது அழகு மெஸ்லேருந்து நாங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு டிஷ்ஷை இன்றைக்கி கற்றுருக்கோம் என்ன நான் கற்றுருக்கேன் பர்சனலி என்ன அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெப்பர் மீனும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃபிஷ் பொடி மாசம் வேற லெவலில் இருக்கு இப்போ நீங்க வந்துட்டு நிறைய டிஷ் எல்லாம் எனக்காக சமைச்சு வந்திருக்கீங்க 